各位朋友，大家好！现在中国已经是大年初一了，想跟大家拜个年，很想跟所有的朋友说一声呐、啊，新年快乐！但是我知道很多朋友现在心情沉重，快乐不起来，因为我们知道我们所面临的新年将会是非常艰难的一年，甚至会是啊非常凶险的一年。希望上天保佑大家，也希望大家群策群力，争取逢凶化吉。现在呢？武汉肺炎疫情正在迅速地向全国蔓延。根据中国官方的这个统计数据，全国除了青海和西藏之外啊，到处都有人感染病毒。官方公布的确诊病例啊是八百多人，死亡人数是二十六个。从网络上面流传的这些视频、音频、文字看起来呀、啊。武汉一个地方感染病毒的人就远远超过八百多人，全国各地加起来那就更多了，不计其数。香港有一位防疫专家管毅教授，他到武汉考察了以后啊，他就说，这次要比二零零三年的非典要严重至少十倍。更可怕的是啊，病毒现在还在迅速传播，将来呀、啊、还有更多的人会被感染。现在武汉和另外十二个湖北的城市已经被封城了，这些城市的医院里面呢是人满为患啊，很多医护人员都啊自己都感染病毒了啊，医疗设施和医护人员都出现了短缺，可以说啊，疫情已经是处在一个失控的状态，而且呢，武汉市的这个市民的生活必需品也已经短缺了，武汉现在啊物价飞涨。很多超市都被抢购一空了。根据有一些这个武汉的啊官员，他们透露说，封城至少还要持续四到八个礼拜。如果是这种非正常的状态呀、啊，还要持续那么长时间，那么一定会酿成巨大的人道灾难。从现在的这个情况看起来，中共啊，他们在决定封锁武汉之前。根本没有准备足够的医疗设备，没有足准备足够的医药，没有准备足够的生活资料，这种封锁就等于是屠杀，这种封城相当于是屠城。按道理说啊，现在的这个科学技术这么发达，社会组织系统这么严密，新病毒出现了以后，政府和社会啊，应应当是啊，完全有能力控制它扩散的。那么为什么？这次新冠状病毒会造成这么巨大的这个灾难性的后果呢？我在上一期的视频里面呢、啊，就痛骂了啊，中共的这些地方官员，我们湖北的官员说他们愚昧，但是呢，我发现我搞错了，我低估了中共的邪恶。现在呀、啊，很多信息都表明，这场灾难发生的原因，那不仅仅是因为地方官僚他们愚昧，更重要的是因为啊。中共最高层极端的邪恶。我们团队的袁湘居士在一年多之前就曾经警告过大家，中共有可能打一场生化战，不是跟美国，不是跟日本或者欧洲，而是跟中国的老百姓打。袁湘居士的有一位同族的长辈曾经在中共体制内担任过高官，他本人呢？居士本人也在北京工作过二十年，所以他对于中共高层的这个统治思维非常的了解啊。他也认识不少这个体制内的官员。在今天早上，一位北京体制内的人士啊，这个向他透露说，这次新冠状病毒是当局故意制造、故意投放、故意扩散的。对于很多正常的人来说，普通的人呢来说啊，他们很难想象这种事情。这得要心思邪到什么样的程度，才能做出这种邪恶的事情？但是大家还别说，真的他们就有这么邪恶。当年呢、啊，纳粹德国屠杀了六百多万犹太人，在二战没有结束之前，全世界都不相信啊！世界上怎么会有这么坏的人呢？大家都不相信，直到大家最后啊，看见了焚尸炉，看到了万人坑，看到了。遍布各地的欧洲各地的纳粹集中营，大家才肯相信。那我现在问大家一个问题：中共和纳粹相比，哪一个更邪恶呢？当然是中共。当年呢，他们在这个统治还相当稳固的时候，上个世纪五六十年代的时候啊，中共就有计划的、有组织的
屠杀了几百万、上千万人，所谓的地主啊、富农啊、资本家呀，还有反革命啊、反动会道门呐、啊，还有右派知识分子，都是他们屠杀的对象。那现在他们遇到了政权遇到重大的危机了，为了挽救政权，再制造一次瘟疫，对他们来说有什么难想象的呢？现在啊，我就来给大家分析一下，为什么我会得出这样的一个结论。第一个线索就是， 2015年，中共啊，他建立了一个世界顶级的专门研究病毒的实验室，就在武汉。2018年4月份的时候，这个实验室啊，就从蝙蝠的身上啊，分离出来一种病毒——新型冠状病毒，而且呢，他们还制造出了抗体和疫苗。请大家看一则啊，前中国科学院武汉病毒研究所牵头的科研团队近日确定。一年多前，曾在广东导致大量猪死亡的流行性腹泻，罪魁祸首是一种源自蝙蝠的新型冠状病毒。这项研究表明，人类需要积极的监控蝙蝠及其他的野生动物中的病毒性感染。这一成果呢，今天在国际权威的学术期刊《自然》杂志上发表。研究人员通过对病猪肠道样本的高通量测序、病毒分离和感染实验证实，该病原是一种来源于菊头蝠的新型冠状病毒，并将其命名为猪急性腹泻综合征冠状病毒，简称 SARS 冠状病毒。专家介绍，该冠状病毒主要在肠道中传染，发病子猪的临床症状为严重急性腹泻、呕吐、体重迅速下降。五日龄以下的子猪死亡率高达百分之九十。呃，我们在当时发病的猪场对那些密切接触病毒的工作人员，呃，抽血进行了抗体检测，没有发现感染的迹象，所以我们判断它暂时不会感染人。专家介绍 ，SARS 冠状病毒虽然目前不会感染人，但是其与二零零三年爆发的 SARS 病毒有诸多相似性。其溯源研究也证实了蝙蝠携带的某些冠状病毒可跨种传播至家畜，并造成严重疾病。针对蝙蝠持续开展冠状病毒的监测，对于防控新发传染病、保障畜牧业生产安全具有重要意义。现在病毒已经分离出来了，我们也制备了相应的抗体啊、疫苗，呃，很快的就能够针对这些病毒的蔓延。今年四月五号的央视新闻。在这个新闻当中啊，他描述的这个病毒和沙士有高度的相似性，来自于蝙蝠，可以传给其他的动物。虽然当时啊，他们没有说可以传给人，这有可能是啊，这个央视被故意误导了，也有可能是中共要故意隐瞒。但是呢，从这一则信息当中啊，我们可以确定，引起武汉肺炎的这种新型冠状病毒，中共早就分离出来了。而且呢，已经有了对付这种病毒的疫苗了，这是第一个线索，啊，第二个线索呢，就是啊，去年十二月初的时候啊，武汉就已经有人受到了病毒感染，中共知道这种病毒的危害性，按理说啊，他们应当马上启动整个防御系统啊，追踪和隔离那些啊有可能感染病毒的人，在那个阶段，早期阶段呢、啊，那是比较容易。这个控制病毒传播的，但是呢，他们偏偏就是不做啊，他们就是要故意拖延，就是要让病毒能够传播到整个武汉，然后呢，再从武汉传播到全国各地，一直到今年一月十九号，当武汉的各个医院呢，患者已经排起了长龙了啊，当全世界都已经警觉起来了，习近平才第一次说啊，要全面启动防疫工作。但是那个时候已经太迟了。第三个线索就是啊，今年一月中旬，武汉呢已经有很多人感染病毒啊，有一些媒体已经呢公开报道啊，已经引起社会关注了。但是呢，中共还在放假消息，说啊这种病毒啊是可防可控，不会人传人。武汉市政府甚至还在这个时候啊，故意的组织了一次大型的聚餐活动，邀请了四万多个家庭参加。武汉市政府还送出了二十万张免费的黄鹤楼的门票，这就是故意的要让老百姓呢、啊、聚集到一起，这就是啊故意的要让更多的人感染病毒。第四个线索。就是一月二十三号，他们在封城之前的
八个小时，他们故意啊提前发出通知，引起。武汉市民恐慌性的逃离。当天呢，武汉四周的这些高速公路啊，那都挤满了汽车，啊，机场啊、火车站呐、啊、码头啊，还有这个长途汽车站呐、啊，都人满为患。这就是故意的要把这些市民赶出武汉啊，让他们呢分散到全国各地，让他们把病毒带到全国各地。所有的这些反常的行为，都指向一个结论，就是啊，中共在故意的制造。这一场瘟疫，那个北京体制内的人士还跟袁翔居士说啊，说现在呀、啊，疫苗已经制造出来了，但是呢，不会发放到全社会，他们只会给那些啊少数的体制内的高干。刚才我播放的这个央视视频呢，也印证了这个体制内人士的这种说法。这种说法也可以解释一些啊奇怪的现象。这两天呢，全国上下都是啊，人心惶惶，大家都怕被传染啊。虽然呢，春节已经到了，大家都会尽量的避免呢和其他的人聚集在一起，上街的时候啊也会都戴口罩。已经意识到这种病毒的厉害性了，都在将加紧防范。但是呢，有一些人他们根本就不在乎。比如说一月二十二号，习近平呢在云南。他还和很多少数民族啊，这些朋友一起载歌载舞，还和很多人一起握手，一起照相。大家都知道，这次的病毒对老年人的杀伤力那是特别强。习近平现在呀、啊，年纪也老大不小了，算是老年人了。难道他就不怕那些和他近距离接触的人带有病毒吗？作为一个政府的最高的首脑，难道不应当采取一些？这个隔离措施以防万一嘛？还有更奇怪的是啊，一月二十三号，中共中央举行了一次团拜会，一共有一两千人参加，大家一起吃饭，七个常委包括习近平都出席了。会场上面呢，那些吃饭的人啊，绝大多数啊都是年纪比较大的，但是呢，没有一个人戴口罩，那服务员也没有戴口罩。难道这些人呢、啊？他们就能这么肯定说啊？这么大一群人里面没有一个带病毒的，这种病毒的潜伏期它是非常长的。有些人呢没有症状，他都有可能是带病毒的，所以没有任何人能够保证自己是不带病毒的。那么这么多人聚到一起，这么多的这个所谓的国家领导人啊，所谓的高干聚到一起。如果是他们没有抗病毒的疫苗，他们敢这么做吗？这么做不就等于集体自杀吗？这也就是说明呢，从反应向证明他们已经有了疫苗，所以啊，他们根本不在乎这种病毒。他们有了疫苗，但是呢，不发放到全社会，因为啊，他们要故意的制造一场瘟疫。现在的问题是啊，他们为什么要这么干？答案就是。一场大瘟疫可以为戒严、为军管提供一个完美的借口，可以为习近平巩固他的独裁统治提供一个完美的借口。我在前面好多集视频当中都分析过，习近平当局现在的处境呢是非常的危急，可以说是啊，危机四伏，风雨飘摇。不要看他有九千万党员，有几百万军警，这个政权内部已经离心离德了。随时都有可能呢、啊、分崩离析，而且呢，维持这么一个庞大的国家机器，它一定是需要庞大的经济资源的。但是现在呢，整个经济形势非常不妙，再加上啊贸易战的因素，经济随时都有可能崩盘。经济崩盘了以后，老百姓就会啊走上街头，体制内的也会有很多人趁机发动这个兵变、政变。如果习近平他不采取极端的手段啊，就这么混下去，那他一定这个政权一定不能够维持长久。而且呢，他过去打倒了那么多的这个政敌，结下了那么多仇恨，一旦他失去了权力，体制内外的敌人呢、啊，那就会啊对他进行彻底的清算，甚至是对他进行残酷的报复。搞得不好啊，他和彭丽媛就有可能重蹈齐奥塞斯库这两口子的命运。那怎么样，他才能够避免那种命运呢？那就是
要主动的采取措施，进一步的加强他的独裁权利。那怎么样才能够做得到加强独裁权利呢？实行全国戒严，军事管制。所谓的戒严和军管呢，那就是最高统治者他们宣布实行呢紧急状态。那在这种状态当中，最高统治者他不需要遵循平时必须遵循的那些规则、那些制度，他直接命令军队控制党政系统，然后通过通过这个党政系统控制社会各个环节，包括控制老百姓的必须的生活资料，谁不服从就镇压谁，体制内。如果有人反对，他就肃反体制内的人；民间如果有人反对，他就镇压民间的人。通过这种方式，就可以建立起一个体制，一个朝鲜式的体制，就可以建立起绝对的独裁权威。这就是习近平追求的政治目标。但是呢，你要搞戒严和军管，那一定得有理由，因为啊，只有名正言顺的情况下，你才有政治上的号召力。才有理由让军队那么多人全部听从你的指挥。如果没有找到合适的理由，你就宣布搞戒严、搞军管，那就是搞政变了，那就有可能引起激烈的内斗，甚至有可能引起内战，同时也有可能引起大规模的民众抗议。所以，习近平他需要理由。那这场瘟疫呢，就给他提供了一个完美的理由，完美的借口。武汉呢是这场瘟疫的发源地。现在啊，武汉已经被封城了。所谓的封城，其实啊就是戒严和军管的初级阶段。习近平当局他可以啊借口阻止病毒向外传播啊，派出军队封锁整个武汉。那武汉呢有一千一百万人口啊，封城以后，绝大多数的人没办法去工作。这么大一个城市，它的经济活动现在几乎是完全停止了。现在呀、啊，已经出现了抢购风潮，很快呀、啊，生活资料也会匮乏。那生活资料匮乏了之后，那武汉呢就会出现很多抢劫事件。那有一些抢劫事件是真的，这个犯罪分分子作案，还有一些呢是中共故意制造出来的。抢劫案件一多，他们就可以啊正式宣布全程戒严，正式宣布实行军管。而且这种武汉模式今后还会推广到全国，因为武汉的病毒已经扩展到全国了。现在呀，湖北已经有十二个城市啊已经被封城了，北上广听说啊也很快会封城，还有更多的大中城市也会跟着这个封城。最后呢，整个中国都在军队的封锁之中，动弹不得。这正是习近平所需要的这种状态，在这种状态之下，习近平呢，他有这个军委主席的这个权威啊，又有防止瘟疫啊做借口，他就可以啊让军队绝对的听从自己啊，在这种状态下，习近平他的绝对的独裁地位就得到了保障。所以说啊，习近平他是有这个动机的，有非常强烈的动机来搞这么一场瘟疫的。这一场瘟疫啊，对于习近平当局来说还有很多很多其他的好处啊。我来给大家举几个例子啊。第一大好处就是啊，中借这一场瘟疫来逃避、来化解经济危机的冲击。中国现在已经是处在经济崩溃的边缘了，本来经济崩溃啊，也会引发一场政治革命，但是呢，通过这场瘟疫，经济崩溃被提前引爆了。大家想，如果是武汉？这么大一个城市，一千一百万人的城市被封锁四个星期到八个星期啊，所有的这个人的经济活动完全停止，通过武汉的这个水陆空的交通也几乎完全停止，这个造成的这个经济损失，这个规模有多大呀？这一个因素就足以引发全国的经济危机了。更何况啊，现在封锁的不仅仅是武汉啊，现在全国各个地区的经济都受到了这一场瘟疫的重大的打击。那很快呢，这些因素就会加在一起，最后导致经济崩盘。但是呢，习近平当局他会说啊，经济危机、经济崩盘是由瘟疫引起的，不是政府的责任，所以大家不要反对我们。而且呢。经济崩盘之后，当局还会借机实行呢生活资料配给制，给大家提供基本的生活必需品
，到那个时候啊。他们就会开动宣传机器，给老百姓洗脑，说啊，你们不仅仅是不应当反对政府，你们还要感激政府才对呀。当然，肯定会有少数的人心里明白是怎么回事。但是呢，如果这少数人胆敢反抗，军队啊就驻扎在城里面，军队就会开出来进行镇压。这是啊，制造一场瘟疫的。对于这个习近平政权的第一个好处啊，化解经济危机所带来的政治危机，甚至是啊主动引爆经济危机来巩固这个政权。那第二个好处呢，就是以防止瘟疫为借口实行军管啊，这样搞独裁，不仅不会引起国际社会的谴责制裁，甚至还会得到很多的国际援助。我们以前设想过啊，习近平有可能呢借武力犯台啊来实行军管。如果他那样做的话呢，风险就大多了，一定会引起国际社会的干预制裁。但是呢，现在中国发生了大瘟疫，美国你不仅不能够在这个时候啊来制裁我，反而啊要对我进行人道救援啊，可以肯定，习近平他一定会啊以此为借口来拒绝执行他刚刚签订的那个第一阶段贸易协议。即使是他撕毁了这个协议，美国人呢、啊，这么多人他都会同情中国，那川普呢，他绝对不敢在这个时候啊再继续加税，这是第二个。第三个好处呢，就是习近平可以借机啊打掉一批啊跟过去跟他分庭抗礼的中共大家族，比如像江泽民家族、曾庆红家族、邓小平家族等等等等，干掉这些大家族之后。还会打掉他们手下的一批官员，有一些是中央的高干，有些是地方大员，还有一些是军队的将领。通过这一次的这个军管，就可以把这些人啊全部清洗掉。清洗掉这些人之后呢，他们过去所掌控的庞大的财富啊，众多的企业，那就完全被习近平接管了。清洗掉这些人之后啊，习近平就可以完成了这个唯我独尊的这种啊。独裁者的这种局面，那第四个第四个好处就是啊，习近平还可以清洗掉一大批中下层的中共干部。清洗的理由非常多啊，说你这个防疫不利啊，说你贪污救灾款项啊，或者说你侵吞防疫物资啊。过去那些曾经抱怨过习近平的，或者学习习近平思想啊不是很积极的，或者是啊这个啊消极不作为混日子的。只要在你们的档案当中有这样的记录，有这样的评语，那你们就会被认定为是不拥护习核心的啊，是跟中央有二心的，是两面人，那你们就是清洗的对象。清洗掉一批旧的官员，换上一批新的官员，那批新的官员是不是啊？对习近平更加忠心呢、啊？等到习近平打倒了高层的对手，又得到了中下层干部的效忠，那习家王朝。不就固若金汤了吗？现在呢，习近平正在向这个方向迈进。军队已经开进了武汉了啊！派去之前，军队还向习近平宣誓效忠了。很快呢，武汉的这种模式就会推广到全国。所以啊，这次瘟疫给习近平完成集权创造了一个条件，也给所有的中国人带来了一场。大的危机，如果是任由这场危机发展下去，不仅仅一部分人啊会生病，不仅仅是一部分人会死亡，更可怕的是还有一大批的人会遭受残酷的镇压啊！一个朝鲜模式，一个朝鲜模式的独裁王朝将会在无数人的尸骨上面建立起来。中国会进入一个漫长的黑暗时期，所以现在大家一定要有充分的警觉，一定要抓紧时间采取对策。中国现在已经到了一个历史转折的关键时刻，何去何从呢？事在人为，体制内的人士啊，你们现在啊不能够再无所作为了，大家该看出来了，今年一定会有大事发生，刀已经架到了你们的脖子上了。现在呀、啊，你们必须得采取对策了，必须得下手了。再犹豫不决，再畏缩不前，你们的命运会非常悲惨。我可以肯定，会非常悲惨。这个春节恐怕就是你们和家人在一起度过的最后的一个春节。
，那你们大家应当怎么样下手呢？我知道有很多体制内的人是已经在策划了，已经有办法了。在这里呢，我就是给那些还没有严肃思考这个问题的人提供一些原则性的建议。第一个建议呢，就是大家一定要想办法披露真相啊，引起这个舆论的浪潮，让舆论把矛头指向独裁者，不让他对民众进行洗脑。那第二个呢，就是要找到适当的时机和场合，在党内对习近平进行问责，进行政治围攻。今年二三月份，大家会有很多的机会，一定要把握好。第三呢，就是各位大家族的族长一定要把自己的资源用起来了，把党政军、商勤各种资源全部都要用起来，再不用就迟了，再不用就废了。同时呢，民间的有志之士，大家也一定要加速的组织民众自救。现在呢，地方官员呢，很多都是人心思变。现在正是民间进行组织的大好时机，人多了以后，大家就一起上街抗议物价上涨，抗议医疗短缺，一起抗议政府失职。这样呢，体制内外大家分进合击，那么这场瘟疫就会成为这个社会变革的一个契机。好，今天呢我就讲到这里，非常感谢大家的收听收看。